Namastê pessoal! Dando continuidade aí aos vídeos sobre ufologia e extraterrestres, nesse vídeo eu vou estar falando sobre as raças extraterrestres, ou como são chamadas, né? O pessoal que me acompanha sabe que eu sou o defensor de uma visão espiritual dos extraterrestres. Ou seja, que eles vêm de outras dimensões. Só deixando claro para quem caiu aqui de paraquedas, ou mesmo não viu o vídeo anterior sobre o assunto, ou meus outros vídeos falando sobre isso. Para mim existe sim ETs no plano físico de planetas, mas eles não conseguem sair do próprio planeta e viajar pelo espaço, como em Star Trek, Star Wars, da mesma forma que nós aqui. Você tem a questão da velocidade da luz né, e uma infinidade de outras coisas que impossibilitam isso. Os que viajam para lá e para cá viajam através do plano espiritual e para isso eles precisam ser seres espirituais e o pessoal costuma classificar esses seres em diferentes raças mas e se eu dissesse para você agora que não existem raças extraterrestres simplesmente elas não existem bom antes de começar o vídeo eu só queria agradecer os apoiadores do canal que ajudam a manter esse trabalho gratidão quem quiser ajudar e dar uma força na descrição tem várias opções aí para ajudarem, ou podem optar por se tornarem membros do clube de canais, onde vocês até recebem benefícios em troca, né? Fazendo isso vocês ajudam, porque eu faço tudo sozinho aqui no canal e tá cada vez mais difícil, porque agora o YouTube colocou um imposto sobre a AdSense, diminuindo ainda mais os nossos ganhos. 95% para o governo! Já não basta a parte que o banco tira, porque... pela conversão do dólar, né? Agora mais essa também. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Por isso que vocês, contribuindo, ajuda muito, inclusive a aumentar a qualidade e a frequência dos vídeos. Bom, mas vamos lá. Explicar o que eu quis dizer com não existem raças extraterrestres. Como eu já falei, eu defendo que eles sejam seres espirituais. E mais, ao final do vídeo eu apresento uma prova sobre isso. Não, uma fonte, chamem como quiser, para quem precisa disso, né? um documento, porque falar é fácil, né? mas se eu tiver uma prova ou fonte, o pessoal leva mais a sério, vê mais credibilidade, né, então... Bom, a escala dos planetas é a seguinte, e todo planeta tem isso, todo. O plano físico, que é aqui onde a gente tá, que serve para o indivíduo viver experiências, aprender, reencarnar várias vezes, é que também é conhecido como terceira dimensão ou terceira densidade. Aí tem o plano astral, que é um plano intermediário, uma espécie de estação. Vamos chamar assim para o espírito transitar entre a vida e a chamada morte, né? ou seja, encarnar e desencarnar, que é onde tem as colônias, o nosso lar, que é a mais famosa, e muitas outras. Ali que tem o umbral também. É a quarta densidade. Quando o espírito cessa a necessidade de experiências na carne, na matéria, ele então ascensiona, ele passa por um processo lá onde ele consegue viver em planos superiores. Se você assiste o filme Nosso Lar, você vê lá que a mãe do André Luiz vive num plano acima do dele. Né? Provavelmente ela era uma mulher muito boa em vida, que conseguiu ascensionar rapidamente, né? e vira e mexe ela desce para visitar ele. Numa cena do filme também mostra seres de esferas ainda superiores, que descem em momentos de dificuldade que a humanidade passa. Por exemplo, no filme mostra eles descendo quando começa a Segunda Guerra Mundial, é para avisar que ia ter grandes desencarnes coletivos em massa para as colônias se prepararem, então para recebê-los e tudo mais. Né? Que era a hora de trabalhar. Dá para concluir então que a mãe do André Luiz vive na quinta densidade e esses seres superiores que mostra ali na sexta ou sétima. E aí nessas esferas superiores o espírito pode continuar aqui a serviço da terra como a gente tem várias figuras conhecidas aí né os grandes mestres espirituais da humanidade Jesus Buda os mestres ascensionados entre muitos outros avatares né ou eles podem escolher ir para o espaço viajar e ver outros orbes 
principalmente aqueles orbes que estejam em transição planetária, igual a gente está aqui agora. Eles vão lá dar uma forcinha, podendo assumir qualquer forma. Qualquer forma. O espírito ele é gerado em esferas superiores da existência. Planos elevados que a gente ainda está muito longe de compreender. E aí tem todo um processo de descida aos níveis mais densos. Inicialmente os seres são apenas luz. Conforme vão se adensando é que eles vão tomando forma. A gente desce essa escada e depois sobe de novo. Eu já expliquei muito melhor isso no vídeo que eu falo sobre mônadas. A ciência nossa acha que a vida surge do nada e vai evoluindo. Que a gente começou lá atrás, como bactériazinhas, que depois formou organismos aquáticos, saiu da água, todo aquele processo, até surgir um ser capaz de adquirir uma consciência, que é o Homo sapiens. Mas na verdade, a consciência é anterior ao corpo físico. E ela se manifesta na matéria através de corpos biológicos de organismos que sejam capazes de suportar essa consciência. E depois que esse corpo para de funcionar, pifa, né? em outras palavras, quando a gente morre, a consciência retorna ao próximo plano. E dependendo de como a pessoa viveu sua vida, se ela foi boa, se foi filha da puta, se tiver karma para resgatar, ela vai ter a necessidade de reencarnar de novo. Quantas vezes for preciso até que essa dívida seja paga. Senão, o espírito já está livre para ascensionar e continua subindo essa escada, né? Voltando para o lugar de onde veio. Mas, conforme o espírito vai ascensionando novamente para o lugar de onde veio, ele vê que a origem dele é ali, nas esferas superiores, não na superfície planetária. Não é oriunda de um ato sexual. A vida não tem início na concepção, como a religião prega. Aquilo ali é apenas a criação de um corpo para o espírito usar, né? de uma roupa de carne, vamos chamar assim, para ele andar aqui na Terra. Portanto, não faz sentido esse papo de se identificar como pleiadiano, ar arcturiano, reptiliano, ou o que for. O ser entende que ele apenas é. A forma verdadeira do espírito, inclusive, é apenas luz. Agora, pode acontecer daquele ser se apresentar como sendo de uma raça específica? Primeiro porque o ser humano precisa de uma referência. Depois porque ele pode ter vivido uma vida em um sistema que marcou muito, por exemplo, e dizer que veio de lá. Esses seres são apenas luz, mas o ser humano não está acostumado a conversar com bolas de luz. É estranho, ele precisa ver uma forma. Então os ETs assumem uma forma. E as formas dos ETs são apenas um retrato da última encarnação que tiveram. Da última roupa de carne que vestiram. Ou não necessariamente a última, mas aquela que marcou mais para eles. E que geralmente tem características adaptáveis ao ecossistema de determinados planetas. Né? Pelo universo aí você tem uma variedade enorme de raças com características próprias, né? tem seres que evoluíram de aves, de répteis, de outros seres diferentes e nós que evoluímos dos mamíferos, né? juntamente com os macacos. Algumas raças são até bem parecidas com nós, como os pleiadianos, né? pode ser que eles passaram por um processo de evolução semelhante ao nosso. Agora, isso quer dizer que os chamados pleiadianos vêm diretamente das pleiades para cá? Não necessariamente. Esses seres não moram em planetas físicos. Eles apenas se adensam, assumindo diferentes formas. Como eu falei, alguns deles podem já ter vivido lá em Pleiades. Gostou dessa forma e se materializa aqui assim, simples. Mas se quiser esse mesmo ser, pode se materializar como um Andromedano também, por exemplo. Porque eles não têm uma forma fixa. Mas, como eu dizia, então, à medida que o espírito ascensiona, ele se dá conta de que ele não surgiu na superfície de nenhum planeta. E que seu lar é o universo inteiro. Só os espíritos mais elevados viajam pelo universo. De quinta dimensão para cima. Nem o pessoal desencarnado que está ali nas colônias do nosso lar não viajam por aí também não, pelo universo. 
Só aqueles mais ascensionados. Então já começa aí. E muito menos no plano material, aqui onde a gente tá. Aqui, no máximo, a gente consegue pousar um robozinho ali em Marte e olhe lá. É porque o nosso corpo físico não aguenta viajar pelo espaço. Ele não foi feito para isso. Sem contar que a gente não consegue desenvolver naves para isso. A nossa ciência é bem ultrapassada ainda. A gente não consegue ultrapassar a velocidade da luz. Tem uma série de fatores aí que impedem. Sabe? As leis da física. A física do plano material é a mesma no universo inteiro. Na Terra, em Marte, na galáxia de Andrômeda, em Orion, a mesma. Então outros seres em outros mundos distantes no plano material não conseguem explorar o universo pelos mesmos motivos que nós aqui não conseguimos. Não tem tecnologia que viabilize, cara. Uma viagem que dure 100 mil, 200 mil anos viajando na velocidade da luz para chegar lá num outro orbe que você nem sabe que tipo de seres tem lá. Qual o comportamento deles, entende? Já se a gente fala no plano espiritual, aí sim. Aí lá a física é outra, são outras regras. Aí esse tipo de viagem acaba sendo possível. A tecnologia é muito mais avançada. Agora, a nossa ciência nem estuda sobre vida após a morte? Não quer nem saber disso aí? Como é que a gente vai fazer o estudo desses planos se nem sabe que eles existem e, e se recusa a investigar? Mas a ciência só progride quando reconhece a nova fronteira chamada de mundo espiritual. Por exemplo, pela descoberta do sistema de viajar através do mundo espiritual, das diferentes dimensões, viajar livremente pelo universo pode tornar-se realidade. Interação e intercâmbio com seres extraterrestres podem tornar-se possíveis. Até o problema da energia pode ser resolvido pela investigação da energia espiritual que proverá energia abundante, limpa e segura para o mundo. E isso é precisamente ciência do mundo espiritual. Assim como as religiões que negaram a ciência foram extintas, não há futuro para a ciência que nega o mundo espiritual. E uma pergunta que muita gente faz também é, se esses seres são espirituais tão avançados, por que é que eles precisam de naves para viajar? Bom, isso é porque, embora eles sejam muito mais avançados, eles também não são deuses, né? Oniscientes, onipresentes, que fazem tudo o que querem no estalar de dedos. Eles também têm suas limitações aí. Que essas limitações são bem menores do que as nossas aqui, né? Mas eles também têm. E contornam essas limitações através da tecnologia. Né? Se você lê os livros espíritas mesmo, né? o nosso lar mesmo, entre outros que mostram a vida no mundo espiritual, você vê que quando eles descem pra cá também, visitar entes queridos e tal, eles vêm numa espécie de ônibus, né? Não é simplesmente desce de lá pra cá na hora que quer. Sabe, então tem essas limitações aí. Mas o resumo da ópera é esse, sabe? Ninguém entende o ET se não entender o mundo espiritual. Simples. A vida ela não começa de baixo para cima, ela começa de cima para baixo. A compreensão disso mata a charada. É o conceito de mônadas. Quem entende mônadas entende os ETs. Simples. Todas as almas transmigram de planeta para planeta, igual os famosos exilados de Capela. Quem entende bem a história deles, entende isso aqui também. Sendo assim, todos nós somos extraterrestres. Todos. Muita gente fala aí até que Jesus era extraterrestre, né? Ser ele era, mas nesse sentido reencarnatório, de que todos nós somos. É porque muita gente vê pelo lado material da coisa aí, né? Viaja na maionese e fala que, que fertilizaram lá a Maria in vitro, por isso que ela era virgem e, né? e aí que Jesus nasceu, que ele era ET, no sentido mais filme hollywoodiano. E aí por isso ele fazia tudo que fazia, sabe? Mas isso aí é uma besteira sem tamanho, né? Jesus, Buda, Krishna e outros avatares... Vieram sim de outros planetas para andar aqui na Terra, mas eles nasceram do mesmo jeito que nós. A única diferença é que tinha uma puta equipe de espíritos sempre do lado deles, né? Auxiliando, protegendo. E aí depois de certa idade, quando eles já tomaram mais consciência da sua missão, aí eles passaram a compreender melhor essa realidade. Né? Por isso que Jesus falava coisas como 
o reino de meu pai, ou de Deus, não é desse mundo. Há várias moradas na casa de meu pai. E coisas nesse sentido, se referindo a essa realidade maior. De diferentes planetas pelo universo inteiro e vários planos espirituais. A gente veio lá de cima. Tá agora aqui com essa roupa de carne. Quando a gente morre, desencarna, então vai para outro plano e mantém essa mesma aparência aqui. E isso vai mais ou menos até a quinta densidade. Só além disso que essas formas corpóreas deixam de existir. Deixam de ter importância. Por isso que existem diferentes formas, dif diferentes biótipos, diferentes aparências que se originam da última experiência na matéria que aquele ser teve. Se a última experiência dele foi num planeta onde no plano físico, na superfície, os seres têm uma aparência reptoide, por exemplo, eles vão ter essa aparência quando desencarnarem, né? manterem o perispírito até ascensionarem a uma sexta densidade, onde aí já pode assumir qualquer forma que quiser, qualquer forma. Mas muitas vezes preferem manter a aparência atual, seja por, sei lá, valor sentimental, afetivo com, a, com o último planeta no qual viveu, ou para se manifestar de forma mais eficiente mesmo, porque em planetas como aqui na Terra mesmo, a gente aceita muito mais um ser com aparência pleiadiana do que um ser com aparência reptiliana. Primeiro pelas teorias de conspiração aí, envolvendo os reptilianos, que eles controlam o mundo aí, que estão aqui para escravizar a humanidade, comem criancinha e mais um monte de besteira. E também porque isso reflete no nosso sistema de valores. Tudo aquilo que é feio a gente considera do mal. Então é muito mais fácil o ser humano ver um ZT loirão de olho azul e falar de boa com eles do que com o um lagarto. O próximo vídeo até vai ser sobre essa questão aí dos reptilianos. Né? Desmistificando muita coisa, falando de onde surgiu isso, né? a questão arquetípica. Eu ia até falar aqui, mas vai acabar estendendo muito o vídeo. Ele vai ficar com uma duração aqui, depois ninguém vai querer assistir. Então, eu achei mais fácil separar em duas partes. E no outro eu falo só dos reptilianos. Bom, mas voltando aqui. Então, em resumo, tudo é espírito. E espírito não tem forma. Mas esses espíritos precisam assumir formas para se manifestar aqui. Nossa origem não é planetária. Nenhuma alma surgiu na superfície de um planeta. A ciência diz que sim, mas não. O planeta é local de passagem, não de morada eterna. Superfície planetária serve para a gente ter experiências apenas. Então se a gente pensar por esse lado, não existem raças extraterrestres. Não existem. Mas, mesmo esses seres não tendo uma aparência propriamente dita, eles assumem formas e aparecem assim. Então, trabalhando em cima disso, eu vou usar as classificações aí que geralmente as pessoas usam aí. Tanto os espiritualistas quanto os ufólogos. Geralmente as chamadas raças extraterrestres, nem raças propriamente ditas são, né? são variações. Existem raças chamadas operacionais, que são as que dão contato para a humanidade, né? descem, fazem trabalhos. Sendo os principais, talvez os greys, 90% é grey, né? que são aqueles mais famosos, olhudo, cabeçudinho, que todo mundo conhece, mas eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Aí fora, os greys, você tem os pleiadianos, os arcturianos, os sirianos e andromedanos. E também os reptilianos, são uma raça operacional, mas como eu já falei, eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre eles, então... Essas raças são as que contatam as pessoas, mas espiritualmente, através de canalizações, contatos psíquicos, projeção astral... E eles viajam pela terra também, para lá e para cá, materializam naves, fazem aqueles crop circles nas plantações... E de vez em quando abduzem, mas muito raramente. Porque quem mais abduz são os Greys. E como já dito, não necessariamente os Pleiadianos vêm de Pleiades. Pode ser que sim, se eles estiverem porventura fazendo alguma missão lá e depois vêm pra cá, então eles vêm de lá. Mas o que eu digo é que eles não são moradores de lá. Esses seres são de outros planos de existência. Não necessariamente os Arcturianos vêm de Arcturus. Não necessariamente os sirianos vêm de sírios. 
Não necessariamente os andromedanos vêm de Andrômeda. Eles vêm do plano espiritual e assumem a forma física de seres que vivem no plano físico desses locais específicos, por motivos variados. Aliás, eu aproveito aqui o espaço do vídeo para responder uma dúvida que muita gente tem, né? Que é de onde são os andromedanos? É de onde eles vêm? No caso, onde vive o pessoal físico que esses seres espirituais assumem a forma? Se na galáxia de Andrômeda ou na constelação de Andrômeda? É uma dúvida comum, essa que aliás eu mesmo tinha antes. Eu fui pesquisar para entender melhor. Bom, e se eu disser que são uma coisa só? <risos> Elas são uma coisa só. No senso comum, uma constelação é um grupo de estrelas, né, que aparecem próximas umas das outras no céu, que quando ligadas assumem uma forma, né, uma imagem de um animal, objeto, ou seres fictícios. Né? É daí que vem os signos né, da astrologia e tudo mais. Já na gramática, constelação é o coletivo de estrelas. Qualquer conjunto de estrelas pode ser chamado de constelação. E para astronomia, né, aí já tem uma terceira classificação diferente. Para astronomia, constelação é uma região do céu. E dentro desse conceito, qualquer objeto que esteja numa determinada região vista a partir da Terra pode ser chamada de constelação. Não apenas estrelas e mesmo objetos que não tenham ligação direta. Na verdade, normalmente, esses corpos estão bastante distantes uns dos outros, mas a gente vendo daqui, enxerga numa mesma região. Então, segundo esse conceito, a galáxia de Andrômeda está situada na constelação de Andrômeda. Bem como a constelação propriamente dita, né, que forma a figura, tornando-as uma coisa só. Né? Então, dentro desse conceito astronômico de constelação, ou seja, dentro dessa região chamada constelação, você tem ambas, a galáxia de Andrômeda e a constelação, né, o grupo de estrelas de Andrômeda, que forma a imagem da Andrômeda, da mitologia grega. Então, quando perguntarem, ah, mas os seres andromedanos vêm da galáxia ou da constelação de Andrômeda? Das duas, porque se trata de uma região vista a partir da Terra, então é uma coisa só. Bom, mas voltando aqui, né? Então, como eu tinha falado, essas aí são as principais raças, né? Chamadas operacionais. A própria casuística, a ufologia materialista, comprova isso. Né? Que em relatórios, investigações, são essas que mais aparecem, estatisticamente falando. E essas raças todas têm variações. Tem Grey pequenininho, tem os maiores, tem os mais cabeçudos. Os Greys, no caso, eles não têm um planeta de origem. Não, mas eles são corpos operacionais que os espíritos vestem, né, que eles usam, que foram criados com uma biologia superior. Muitos descrevem os Greys aí também como seres robóticos, o que está incorreto, mas se a gente falar de uma forma metafórica até que dá para concordar. Porque são eles que põem a mão na massa, né, abduzem, retiram amostras, coletam dados, enfim. E esses greys, eles variam bastante em questão de tamanho, formato da cabeça e até na cor. O nome grey foi dado porque a maioria deles são cinzas, né? Grey é cinza em inglês. Mas tem descrições de contatados e abduzidos que dizem que já viram rosas, verdes, azuis. Varia bastante. Né? A maioria dos greys também tem 1,20m, né? São bem baixinhos. Mas tem variações aí com um metro e meio, até com dois metros, né, que são os chamados greys altos. E dizem também que uma espécie bem particular de greys vem da estrela Zeta Reticuli. Os greys têm uma capacidade operacional muito grande, uma grande tecnologia. E eles são os que mais conseguem subir e descer de dimensão, de densidade, sem muito problema. É fichinha para eles. Né, os próprios corpos, a estrutura molecular deles permite isso. Por isso eles usam esses corpos. São corpos mesmo, como o nosso. Só que o deles transita entre densidades. O nosso só serve aqui para o plano físico. Se a gente quiser ir para outro plano, a gente precisa morrer, né? Fazer o quê? E esse corpo fica aí, apodrecendo aí na Terra. E aí lá no astral, o nosso perispírito mantém a forma que esse corpo aqui tem. 
Já os corpos usados pelos Greys transitam entre dez cidades. Por isso eles vestem. Né? Por isso são todos iguais também, porque eles se reconhecem pela energia. Né? Não é igual nós, que a gente precisa de características físicas diferentes para reconhecer o outro. Então esses corpos dos Greys são apenas roupas. Se uma pessoa aqui da Terra quer ir para a Lua, para o espaço, né, ele usa aquela roupa de astronauta. Sem ela, ele não respira. Se quer mergulhar, ele usa uma roupa de mergulhador. E se um espírito quer andar pela superfície de um planeta, ele veste uma roupa de carne. Simples. Se não, eles não são vistos por nós, não conseguem se materializar direito, não são tangíveis, têm suas limitações aí. Existem raças também que não descem aqui. Você não tem nenhum relato de contato, de abdução. E que só existem canalizações descrevendo essas raças. Como é o caso dos felinos, que muitos descrevem aí. Que só existe descrição, quase não se tem contato. Nunca foi documentado nenhum relato de abdução ou contato com esses seres felinos. Tem quem diga até que é tudo mentira, invenção do povo. Eu não vou entrar nesse mérito porque a mensagem que eu quero passar no vídeo é outra. É, pode ser que sim ou que não, pouco importa, creio eu. É, e se existirem mesmo tais raças, elas estão lá nas dimensões superiores. Tem também os Blue Avians aí, né, que são de sexta a nona dimensão. Que dizem, alguns eles se mostram nessa forma de pássaros azuis. Porque lembra um arquétipo de liberdade. E tem muitas outras raças aí que são descritas, mas não vem ao caso eu citar todas aqui, porque primeiro que o vídeo ficaria muito longo. Depois que esse vídeo aqui não é para catalogar as aparências desses seres. E sim passar essa mensagem né, de que não existem raças de fato, porque esses seres são todos espíritos cósmicos. Né, e T não passa de um espírito avançado. Por isso que esse assunto da ufologia sempre teve relacionado com a espiritualidade, com o esoterismo. O próprio Aleister Crowley descrevia o Aiwas, a figura que ditou o livro da lei para ele, como um ser humanoide, né, com uma forma semelhante a um ET. Né, isso muito antes desse assunto ficar popular. Tem uma frase onde ele fala até sobre os espíritos também, né, onde ele diz, hoje, no caso naquela época, hoje se referem a esses seres como deuses ou demônios, mas amanhã se referirão de outra forma. No caso, a gente chama de extraterrestre, né? Tudo aquilo que está fora do plano físico da matéria é extraterrestre. Até mesmo os seres das colônias do nosso lar podem ser chamados assim, embora isso seja bem incomum, né? Mas não está errado. Tem o termo alienígena também, né? Mas que é um termo que eu abomino, viu? Primeiro pela sonoridade. Né? A sempre sonoridade do termo alienígena não me agrada, não. Sei lá, lembra alienado, parece. Eu acho que extraterrestre é bem mais palatável. Depois, pelo fato de sempre se referirem a seres invasores como alienígenas. Né? Os invasores alienígenas. E também se a gente pensa no significado, alienígena significa estrangeiro. Isso passa a ideia de seres que vêm de fora a passeio ou mesmo para invadir. Né? Lembra forasteiro também. Eu lembro até de uma vez o Enéas falando que tinha um interesse alienígena na Amazônia. Né? Aquele papo de os europeus terem acabado com as próprias florestas e em vez de replantar, reflorestar lá, fica metendo bedelho na Amazônia, falando que é patrimônio da humanidade, né? que querem proteger ela. Né? Ninguém é tão bonzinho assim não. Mas sabe... <risos> Aí nos comentários há um monte de gente chamando o Enéas de louco, falando, ah, onde já se viu o cara falar de alienígena? <risos> Ou espantados, né? Oh, alienígenas querem a Amazônia. <risos> Sendo que ele estava falando de estrangeiros. Um interesse estrangeiro na Amazônia. Não alienígena de fora da Terra. Sabe, então, a gente tem que conhecer o significado também das palavras que a gente escuta sempre por aí e usa, né? Sabe, alienígena é bem no sentido material da coisa mesmo. Já extraterrestre aí é uma, um termo mais cósmico, vamos dizer assim. Mas enfim, voltando aqui para eles. As formas deles também sempre são humanoides. Todo relato de abduzido, de contatado, de canalização, sempre descreve eles iguais a nós. 
Até na ufologia materialista, que documenta casos, relatos, eles são sempre descritos com dois olhos, uma boca, um nariz, alguns até com cabelo. Não existe nenhum relato deles com tentáculos ou monstruosos, aí como eles são retratados em vários filmes e séries. O que reforça ainda mais a natureza espiritual deles. E por isso eu não vejo muito sentido tentar saber a qual raça a gente já pertenceu. Que fique claro que isso é uma opinião pessoal, que eu vou compartilhar aqui. Eu, Júnior, acho isso, mas ninguém é obrigado a ver da mesma forma. Mas muita gente querendo saber aí qual sua origem planetária faz hipnose regressiva. Que é igual terapia de regressão a vidas passadas. Com a diferença que ao invés de saber vidas passadas aqui na Terra, você vê outras vidas em outros planetas, né? Mas eu acho que as pessoas não deveriam focar tanto nisso, porque o importante é onde a gente está aqui, agora. Sem contar que muitas regressões são feitas por profissionais meia boca aí, que não sabem guiar uma regressão corretamente, e só entra no inconsciente pessoal da pessoa, fazendo ela ver coisas que estão na sua própria psique, sabe? na própria imaginação, ou que são reflexos de desejos inconscientes aí. Sabe, das suas inseguranças. Por isso que existe tanta gente aí que faz regressão e diz que foi a Cleópatra. Né? Tem pelo menos umas 20 Cleópatra por aí. O Leonardo da Vinci. Sabe, até onde a gente sabe, só existiu uma pessoa, uma figura histórica com cada um desses nomes. Mas na regressão aí você acha vários que foram eles, né? Então, isso é porque, como eu falei, vão em profissionais meia boca, que não sabem o que estão fazendo direito e... E o mesmo acontece com origem planetária. Porque a maioria vê que foi pleiadiano. A grande maioria. Arcturiano, reptiliano, ninguém quer ser, né? Sabe, sem contar que muitos já estão aqui há tanto tempo, já viveram tantas vidas na Terra, que a origem, né, a personalidade daquela encarnação passada em outro planeta já diluiu bastante. Alguns são mais recentes, né? Estão aqui na primeira encarnação. Então é mais fácil lembrar, ou mesmo se identificar com uma, de com uma determinada raça. Mas mesmo assim eu não recomendo focar nisso. Porque você não tem como saber até onde aquilo visto na hipnose, ou mesmo aquele sentimento de identificação, é real. E até onde é apenas uma manifestação, né? uma projeção de desejos ou medos inconscientes. E também, como eu venho falando o vídeo inteiro, a origem dos espíritos não é na superfície de planetas. Então não faz sentido se identificar com essa raça ou aquela, entende? É igual você ser descendente de italiano vivendo no Brasil. Descendente de alemão, de português, né? ou o que for, e nascer aqui em solo brasileiro. Você não vai se identificar com outra nacionalidade, mesmo que seus pais sejam descendentes ou mesmo puros naquela nacionalidade. Você não é. E o mesmo acontece com a origem cósmica. Se você viveu algumas vidas atrás em Orion, em Capela, nas Pleiades, onde for, não importa. Você agora é terráqueo. Vamos viver essa experiência no aqui e no agora. Simples. Bom, agora uma coisa que eu deixei para o final do vídeo, justamente para dar uma filtrada aí no público. Porque quem achou que tudo isso é viagem demais já deve ter fechado o vídeo, né? E tá me chamando de louco da cabeça aí, ou o que seja, né? Mas então agora só tá aqui quem realmente se interessa, que tem a mente aberta. E bom, as informações que a gente consegue sobre esse assunto são provenientes de médiums. Sensitivos, para contatados, abduzidos, mas essas informações não, não têm 100% de precisão. Muitas vezes as informações se misturam com o universo cultural daquela pessoa. Às vezes há distorção nas informações, não proposital. Mas sabe, tem muita coisa que dá uma nublada nas informações. Por isso que a gente tem muito relato divergente, né? muita informação desencontrada. Mas tem algo que pode ser considerado uma prova material, real, de que esses seres vêm do, dos planos superiores. Primeiro que por uma simples questão de lógica e conhecimento básico em física, não tem como esses seres que viajam pelo cosmos inteiro para lá e para cá serem do plano físico. Pelas leis da física, pela distância entre estrelas e outros motivos, não dá. E existe um documento que comprova que eles são do plano espiritual. Um documento do FBI. Porque fora os militares, os governos, essas agências também sempre investigaram o fenômeno UFO. 
né? eles não tinham certeza se eram realmente extraterrestres, na verdade não tem até hoje, né? Então eles precisavam investigar se isso não era coisa de outros países, uma ameaça à segurança nacional ou mundial. Então o FBI, a CIA, a KGB russa, o MI6 britânico, entre muitos outros serviços de inteligência, sempre investigaram. E em 2013, vazou na internet um documento de 1947 do FBI, né, um documento desclassificado, que admite a presença extraterrestre no meio de nós. E mais que isso, confirma o fato deles serem seres espirituais. Lá é dito que eles não vêm de nenhum planeta, como nós usamos a palavra, mas de um mundo etérico que interpenetra o nosso e é imperceptível a nós. E que os corpos desses visitantes se adensam e materializam conforme entram na nossa faixa vibratória. O documento é chamado de Memorando 6751. Vocês podem dar uma pesquisada aí no Google para mais informações, né? E para falarem que não estão inventando nada aqui também. Esse documento também é citado no documentário No Meio de Nós. É um documentário do Posati. É o Juliano Posati que fez o documentário da Data Limite alguns anos atrás e tornou esse assunto tão popular. Eu já recomendei esse documentário No Meio de Nós aqui em várias ocasiões e vou estar recomendando agora mais uma vez. Eu vou deixar o link na descrição aí. Vejam ele. Mas voltando aqui no, no documento, parafraseando a Mônica de Medeiros, né, uma médium bastante conhecida pelos espiritualistas aí, que inclusive participa do documentário, lá ela diz, não é espiritualista falando, é um documento do FBI. É porque o pessoal cético já torce o nariz, né? Mas é um documento do FBI. Bom, mas então é isso, pessoal. Como eu já falei, eu vou dar continuidade a esse vídeo no próximo, que vai sair aí, eu vou dar uma atenção especial a essa questão dos reptilianos, né? Então verifiquem a inscrição de vocês aí se o sininho tá ativado. E se você não é inscrito ou inscrito aqui do canal, acabou de chegar agora, já se inscreve aí pra ficar por dentro, né? Enfim, até o próximo vídeo. Gratidão. Thank you.